deze live finale van Wie is de Mol? Niet alleen hier in het Vondelpark hebben zich fans verzameld, ook door het hele land zitten bioscopen vol moloten die live meekijken naar de ontknoping van dit 19e seizoen. Ook daar van harte welkom. Wie is dit seizoen de mol? Ze werden allemaal verdacht, maar vielen één voor één af. Evi, Nicky, Evelien, Robert, Jamie, Rick, Paul. En vlak voor de finale moest ook Sinan het spel verlaten. Wie van onze drie finalisten is dit jaar de mol? Is het Merel, de scherpe journalist die iedereen in de gaten hield? Of is het muzikant Niels die altijd alles en iedereen wist te bespelen? Of speelde actrice Sarah de rol van kandidaat? Maar was ze in feite de mol? Het wachten is bijna voorbij. Nog even. En de mol zal zich hier live midden in het Vondelpark bekendmaken. En krijgen we... Eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Ik zou wel de mol kunnen zijn. Ik kan wel goed tegen druk, goed tegen stress. Maar ik zou het ook wel ongemakkelijk vinden. Ik denk dat ik best een goede mol zou kunnen zijn. Uh, omdat ik uh, redelijk toegankelijk ben. En dat kan dan de indruk wekken dat ik ook te vertrouwen ben. Ik zou natuurlijk wel een mol kunnen zijn, ja. Mensen vinden mij snel naïef, um, te twijfelachtig. Dat kan ik natuurlijk wel heel goed gebruiken hiervoor. Ja, zometeen pijlt Ron Boshart de stemming buiten bij de fans. Maar eerst praat ik hier aan tafel met de afvallers van dit seizoen. Welkom. Goed jullie allemaal weer te zien. Dankjewel. We hebben een mooie reis gemaakt door Colombia. De een wat langer dan de ander. <lacht> maar goed, we zijn er allemaal vandaag. En er is ook heel veel moois gebeurd. Uh, er zijn mooie setjes ontstaan. Ik kijk eventjes naar Schat en Lievert. Daar... Ja. Ik zie ze allebei shinen daar in de hoek. Nicky, jij twitterde in 2010... Ik wil meedoen aan Wie is de Mol? Ben ik bekend genoeg intussen? Ja, dat was ik niet. Nee. Het heeft even geduurd. Ja. Het is inmiddels 2019. Hoe oud was je toen je dit twitterde? Oh god, even tellen. Ik ben dit weekend 25 geworden. Dus dat... ik kan niet rekenen. 16. 16. Ja, 16. 16. Het is je gelukt. Wow. Je bent... In wie is de mol gekomen? Ja. Bucketlist, vinkje. Klaar. <laughs> Iedere keer als wie is de mol werd uitgezonden... waren we trending topic uh, in de sociale media. Onder andere op Twitter. Hashtag wat gaat Sinan doen? Oh. <laughs> Sinan, jij zat uh, veel in het buitenland de afgelopen maanden. En dan uh, stel ik me zo voor dat jij dan op een zaterdagavond... je telefoon aanzet en ineens... wat gebeurt er dan? Ja op een zaterdagavond je telefoon in Syrië aanzet. En, en denkt, wat gebeurt er nu allemaal? En uh, nou, liefst had ik willen zeggen natuurlijk... dat de makers het zo hebben gemonteerd dat het niet klopt. <lacht> maar het klopt wel. Ik wou het net zeggen. Wel. Dus ik wou net zeggen. Nee, maar dat was mooi geweest als het niet zo was. Maar het, nee, het klopte gewoon. Het dus. zou heel knap zijn als we dit bij elkaar gemonteerd hadden. Het klopte gewoon. En je kon er ook zelf heel hard over meelachen. Heb ik gezien op sociale media. Als je het nog niet gezien hebt, kijk even naar zijn post. Hartstikke leuk. Um, ja... We hadden ook uh, dit jaar uh, allerlei soorten bondjes. Ik hoorde de term subbondje, nevenbondje. Ik wist allemaal niet wat het betekende. Maar er waren twee echte bondjes. Huh? Ik kijk meteen naar Rick Paul, ja. die vanaf dag één met Niels optrok. Um, ja. ja, Niels staat in de finale, jij niet. Ja. 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 Ik heb een beetje het korte eind getrokken van maar, de Maar, ja. is Niels de mol? Ik hoop het toch heel erg niet. Nee, ja. ik, ik las ook dat jij intussen geoefend had op een, op, met boksen. Ja, gaan om hem even een flinke tik. Uh, ja. Zullen we dat dan, dan, als het echt zo is, gaan we dat bij het water doen? Ja, ja? gaan we filmen. Heel goed. Ja. Jamie, jij was die andere met een bondje vanaf dag één met Merel. Vanaf dag één, ja. absoluut. Maar nooit vertrouwen. Nee. Is ze de mol? Ze zou het heel goed kunnen zijn, maar ik zou er dood en doodziek van zijn. Ja. Oh. Ja. Oh. Nou ja, goed, we gaan, het merken. we gaan het merken. Jullie kwamen allemaal de eerste aflevering door. En dankzij jullie keuze voor de vrijstellingen was dat. Vier vrijstellingen voor vier dames. En één van die dames die kroop door het oog van de naald. En die viel alsnog af in aflevering twee. 
Dat was jij even. Ja, ja, ja. ja. Oh. Voor heel veel mensen, ja, voor heel veel mensen een nachtmerrie, maar voor jou op dat moment helemaal niet. Nee, Met wat voor gevoel kijk je, kijk je terug naar de deelname? Um, wel, de oplichting die ik toen voelde, die heeft zich daarna wel gevreekt, um, want ik slaap nog altijd niet. Het, pro- ja. <lacht> het probleem is dat als je als eerste afvalt, dat je dan ook niemand kan, af- kan, kan ja. uh, elimineren. Dus uh, telkens als ik nu zaterdag naar een aflevering keek, dan uh, werd ik om vier uur s'nachts wakker en dan zei ik tegen mijn lief, oh, ik zit weer met een mol, ik ben weer met een mol bezig. Oh. En nog altijd, dus echt, nu denk ik echt van, oh, na vanavond, want ik heb geen idee, maar echt geen idee, ik dacht dat Rick Paul de mol was. Ja. Ja. Um, dus uh, ga ik echt eindelijk weer goed slapen. Ja, dat wens ik je van harte toe. Dank je wel. Goed. Um... In aflevering drie werden de kandidaten ondergedompeld in de gasvrijheid van de Colombianen tijdens het ophangen van de Colombiaanse vlaggen. De uitzending eindigde magisch op de daken van Medi. Ja. Nicky, toen zei je het al, hè? Ik, ik ging eruit met een bang. En dat was het ja. ook inderdaad. Het was ook een beetje dubbel. Hè? Aan de ene ja. kant wilde hij heel graag in het spel blijven. Aan de andere kant was jouw broertje heel erg ziek. Ja. En die is ook later dat jaar overleden. Ja. Uh, twee heftige gebeurtenissen. Hoe staan die voor jou tot elkaar in verhouding? Nou, het gekke is, het zet heel veel dingen in, in perspectie. Weet je wel, je broertje is letterlijk stervende... En dan is een uitweg... Oh, hoe zouden ze het in Colombia hebben, weet je wel? Maar daar, in Colombia, denk je... Oh, Jezus, ik lig eruit. Maar je denkt ook... Jezus, mijn broertje. Ja, lekker belangrijk, Dus het was voor dan. mij echt een soort... Ja, het was een soort therapie. Ik vond therapie. het wel fijn. Ja. Nou, ik ben blij dat we je dat een klein beetje hebben ja. kunnen geven. Uh, door dat vertrek van Nicky kwam er een einde aan het duo Schat en Lievert. Ja. En vervolgens ging het er ook niet echt heel erg lief meer aan toe. Want, Evelien... Kijk je naar mij? Ik kijk naar jou. En jij, jij was het slachtoffer daarvan. Want tijdens ja. de executie hoorde jij dat jouw joker ongeldig was. Die ja. was opengemaakt, omgeruild door een andere kandidaat. Een heftig moment was dat. Kun je nog herinneren wat je dacht op dat moment? Nou, het eerste wat ik dacht was, dan lig ik er ook uit. Dat voelde ik echt meteen uh, aankomen. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment denk je een tweede uh, ding. En dat is wie? Ja, en dan, en dan zie je dus dat het Niels was. Ja. En wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik... Oh, ik zat namelijk echt totaal op Jamie en Merel daarin. <laughs> ik dacht dat zij dat met z'n tweeën hadden gedaan. En daar was ik echt van overtuigd. Dus ik heb gewoon maandenlang... Een ik soort... weet nog een boosje naar me keek ook. Je keek ja. zo boos ik, aan. Ik, ik, wist, het, ik was het niet. Ik wist het ja. zo zeker. Ja. Want ik heb een soort broeiende woede... <laughs> jegens die twee gehad. Geheel ten onrechte. En, uh, heb je dat onrechte. wel een beetje op nieuws kunnen uiten nog? Nou, uiteindelijk... We hebben elkaar uh, natuurlijk na de uitzending... nog wel een keertje uh, gezien. En weet je, ja... Ik kan alleen maar denken... in wie is de mol kan je niks terugdraaien. En dus kan je er dan eigenlijk ja. ook niet boos over zijn. Maar ik moet zeggen dat... Uh, de gratis cursus omgaan met uh, teleurstellingen wel. Uh... <lacht> Ook daar ja. van harte. Ja. Dat doen wij lief. Ja. Dat doen we met alle liefde en dit soort dingen. Ja. Um, Robert. Ja. Jouw exit was ook veel besproken. Ja, na zeker. een heroïsche abcel op de van de waterval. Ja. De waterval werd jouw waterlo. Hoe kijk je ja. daarop terug? Ja, uh, ik ben niet wel blij dat ik het gedaan heb. Ik, denk, ik stond daar boven en toen dacht ik, ik ga me hoe dan ook, weet je wel. Toen ik over die reling klom, toen dacht ik, waar ben ik begonnen? <lacht> ja, ik denk, oké, okay, dat, dat is ook best ver. <lacht> uh, uiteindelijk heb ik, ben ik beneden gekomen en toen uh, had ik een beetje pech, dacht ik. Ik was gestoken door zo'n, zo'n vieze insect. Dus uh, ik denk, dan gaan we ook... Ook uh, dat nog? <lacht> ook dat nog. Ik denk, dat nou, we uh, kan niet slechter uh, een rood scherm. Een ja. rood scherm. Ja. Ja. Maar wel veel goede reacties gehad, hè? Ja, heel veel. Echt. Mensen die ook allemaal zeiden goed dat je het gedaan hebt. En ja, echt ja. heel leuk. Alleen maar positieve reacties, zeker. Ja. Ja. In aflevering 7 werd de gretigheid van de groep uh, ja, Funes voor twee mensen. Twee rode schermen bij de executie. Ja, dat is gewoon helemaal kut. Jane. Ik was nog niet klaar. Zoals jullie weten. Rick Paul. 
Ja, Rick Paul, jou, jouw vertrek uh, kwam uh, bij veel mensen als een schok, want ze hadden je hoog op de lijst staan van de verdachte. Ja. Zelf was je natuurlijk ook behoorlijk van ondersteboven. Ja. ja. En Jamie, uh, jij en Rick Paul, jullie verdachten elkaar. <laughs> ik kwam in een totale tunnelvisie naar die twee schermen. Dacht, ik dacht, hij moet het zijn, we moeten gaan kiezen. En het uh, ja. was totaal vervelend. Vertel, was het, was, het, was het gezamenlijke afscheid ook nog een soort van gedeelde smart? En wat vond jij? Uh, <laughs> <laughs> nou ja, het was wel ook heel geestig om hem achter het bosje waar jij stond... om hem ook te komen. <laughs> <laughs> ja, ik heb dat dit een beetje raar klinkt, hè? <laughs> <laughs> dat, dat is... <laughs> ja, maar ik vertel alles, Rick. Ja. <laughs> goed. Nee, maar goed, het is natuurlijk heel goed dat wij op elkaar zitten en samen wegvliegen, ja. Ja, ja. ja. Hij vond het wel een schalend ja, broos, want ik, 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 het was wel echt heel vervelend. En samen dat delen, dat is best wel uniek. Volgens mij is het nooit eerder gebeurd. Dus ja. we hebben best wel wat aan elkaar gehad. Goed ja. zo. Nou, na het vertrek van Sinan bleven over Sarah, Merel en Niels. De finalisten van dit jaar nog even. En dan weten we wie van hen de mol is. Maar eerst naar Ron Boshart, buiten bij de fans. Ron, hoe wordt er door de moloten buiten over gedacht? En hoe staat het met jou? Nee, met mij gaat het prima. Ik doe trouwens ook mee met de pool. Uh, ik, ik, ik zit in twaalf poeltjes en ik bungel overal onderop. Um, ja, dat is jammer. Uh, landelijk gezien, de statistiek is um, Sarah op 1 met uh, 42 procent. En uh, Merel op 2 met 31 procent. Niels, 27 procent. Kijk, hier staat het allemaal, zie je. Dus, uh, maar ik ben heel benieuwd natuurlijk wat, uh, wat jullie hier denken. Uh, even kijken, wie zit er op Sarah? Hè? Oh, hier. Ja, jij. Jij zit op, zit je op Sarah? Ja. Je hebt ook een spandoek gemaakt, toch? Op een, op een bord. Wat, wat is het bord? Oh, daar. Kijk eens, daar staat op. Ja, ja, de mol is Sarah. Ja. En als, Sa Yo, als Sarah dat nou niet is straks, en... wat doe je dan met dat bord? Dan draaien we hem om. <laughs> en dan staat er? Uh, oh, 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 de mooie is Merel. Oh ja, oh, 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 oh. Nou, <laughs> ja. Wie, wie zit er nog meer op Sarah hier eigenlijk? Ik, uh, uh, jij, jij zit toch ook op Sarah? Nee. Daar zit mijn Merel. Ja. En, en waarom op Merel dan? Uh, al die vogels in dit seizoen. Denk ik. Ah, dat is ook natuurlijk. Die... Wie zit er nog meer op Merel? Oh, hier. Oh, ja, 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 jij hebt ook uitgepakt, hè? Mama Merel. Mama is always right. Ja, en waarom is Merel de mol? Nou, omdat ik bij allebei de andere een reden kan vinden, behalve bij Merel. Oh, Oké, okay. dus jij ook een beetje op Niels en op Sarah dus, hè? De, en, en wie zit er op Niels? Nou, even kijken, hier zit... Jij hebt Niels, hier, jij zit ook op Niels. Ja. ja. En waarom op, op Niels? Nou, omdat hij heeft uh, gewoon heel veel verdachte dingen gedaan. En hij is altijd al mijn mol geweest. Dus altijd ja. al? Vanaf het begin af aan? Ja. Oh, goed hoor, goed. Nou, het is hier in ieder geval een feestje. En de bioscopen in Nederland ook, hè? Ja, moet je even kijken hoe gezellig het daar is. Ik denk dat Niels te mooi is. Sowieso, Sarah. 100%. Nee, ik denk, ik zeg meer al. Ik denk dat meer het is. Ja, Sarah is het niet, dat kan niet. Sarah. Ja, ik ben inmiddels weer buiten. En dat betekent... Ja, dat het tijd is om de finalisten erbij te halen. Het is tijd voor de ontknoping. Hier zijn de finalisten van Wie is de Mol 2019? Merel, Sarah en Niels. Finalisten. Finalisten. Daar staan jullie dan. 
Een verliezend finalist, een winnaar en een mol. Nog heel even en iedereen weet wie wie is. Nederland denkt dat jullie alle drie de mol kunnen zijn... als we kijken naar de statistieken. Maar slechts één van jullie... heeft ervoor gezorgd... dat er duizenden euro's uit de pot ging. Op momenten dat niemand het door had. Slechts één van jullie heeft voor zoveel verwarring gezorgd... dat Nederland nog steeds verdeeld is over de identiteit van de mol. Het is tijd voor de ontknoping. Het is tijd voor, die, voor het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Drie weken geleden begon jullie spel op een historische brug in Santa Fe. Jullie hadden het voorrecht om dit mooie avontuur in Colombia tot het einde toe mee te maken. Maar natuurlijk wist één van jullie al van tevoren dat hij hier vandaag op dit moment er zou zijn. Dan staan jullie dan in de finale. Twee vrouwen en een man. Vandaag krijgen jullie eindelijk duidelijkheid. Een antwoord op die ene vraag. Merel, als journalist weet jij maar al te goed... hoe je leugens moet scheiden van de werkelijkheid. Jij laat je niet bedotten door bedrog of door mooie praatjes. Voor jou tellen alleen de feiten. Verzamelen, checken, objectief. Maar sprak jij zelf wel altijd de waarheid? Niels. Het publiek bespelen, betoveren. De juiste toon aanslaan. Als muzikant weet jij mensen voor je te winnen. Dat ging je ook heel goed af in de groep. Je was geliefd. Was dat een fijne positie? Als mol? Sarah. Als actrice kun jij je het beste inleven in een rol. Gedrag afstemmen. In de huid van een ander kruipen. Observeren. Jij noteert. Jij repeteert. Met oog voor elk detail. Maar aan welke zijde van de scheidslijn tussen fictie en realiteit, sta jij eigenlijk? Een winnaar, een verliezend finalist en een mol. Maar wie speelt welke rol? Wie deed zijn best om de boel te saboteren? Wie is de mol?
Ja, wie... Wie, oh wie, want dat is namelijk de volgende vraag. Wie, oh wie, is de winnaar? Sarah, ik begin bij jou. Pas in aflevering 8 vulde jij bij de laatste vraag in de test... Wie is de mol? Merel in. Niels, jij had dit seizoen veel verschillende mollen. En steeds moest jouw hoofdverdachte naar huis. Pas in de laatste test noemde jij Merel als jouw mol. Jullie zaten dus allebei op Merel. Dan is natuurlijk de vraag, wie heeft de test als beste gemaakt? Niels. In die laatste test van 40 vragen beantwoordde jij er 34 goed. Dat is een hele prestatie. Zeker als je beseft dat je Merel pas zo laat in het vizier had. Maar is dat genoeg? Sarah, jij beantwoordde in die laatste test 37 vragen. En daarmee ben jij de winnaar van Wie is de Mol 2019. Naar de rest. Kom. Het is dus bekend. Ja, Merel en Sarah. Dames hebben gewonnen in 2019. Ja, en jij zat op? Merel en Sarah. Ja, allebei. Ze hebben allebei een beetje gewonnen, hè? En jij zat op Sarah. Ja, dat is dan wel even jammer dan. Heel jammer. Ja. Maar... Ja, Toch, Merel. En jij, ja, jij ja, staat heel lang, lang op Sarah. Sarah. Ja, het is er niet. Merel is echt een hele goede mol. En jij bent wel een expert. Hoe kan dat nou toch? Ja. Nou, Merel is gewoon de beste mol, denk ik dan. Denk het, hè? Ja. Heel... Ja. Wie, 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 en, en wie staat er op Niels? Niels! Ja. ja. Jammer, hè, dat hij het niet geworden is. Ja, ja, heel jammer. En nou, weet je dat, uh, dat Merel het is? Hoe vind je dat? Ik had het echt niet verwacht. Goed, hè? <laughs> dat is toch een fantastische mol, hoor. We gaan even kijken daar of er voor meer mensen zijn... Wie, wie staat er op Niels? Daar, daar, ga, daar ga je dan, mevrouw. Al je punten kwijt. Al mijn punten kwijt. Ja. Ja. Ik, ik had het ook bij Rick Paul al. Was dat ook alles, alles weg. Alles weg. <laughs> en hoe, hoe is het hier dan? Wie, wie staten jullie? Merel, Merel. Merel. Gefeliciteerd. Mijn vader zit vanaf het begin op Merel. Zo. Ongelooflijk. Je zou maar op het begin op Merel zitten dan. Even vingers. Wie zaten er allemaal op Merel? Oh, dat zijn er toch niet zo heel veel, hè? De hele... En die van hoeveel op Sarah? N Niels. Ja, jammer, hè? Hoe is het mogelijk? Oké, okay. nou, ik vind dat uh, Merel een hoop heeft uit te leggen. Dus uh, over naar ik. Ja, en hier in de studio zijn ze. Mag ik een applaus voor verliezend finalist Niels, winnaar Sarah. Heel veel handjes oh, over de Dat lukt nog. Merel, je mag het nu eindelijk hard oh, zeggen. Oh, 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 zo lekker. Jij bent de mol. Ja, ik ja. ben de mol. Ja. Oh. Hoe, hoe voelt dat? Het is echt een bevrijding. Ja? Oh. Heb je het zwaar gehad? Nou, je moet zo lang je mond houden. Eerst over dat je meedoet. Vervolgens over hoe ver je bent gekomen in het spel. En vervolgens ben je zo lang aan het liegen, draaien, bedriegen en jokken... dat je... Uh, dit is echt een ongelooflijke opluchting. Een ja. bevrijding. Ik... Hoe, hoe vond jij het om de mol te zijn? Het was een ongelooflijk, onvergetelijk avontuur. Heel spannend af en toe. Je hebt mm -hmm. constant het gevoel dat iedereen op je zit te letten. En je bent constant alert. Maar uh, je krijgt ook een unieke kans om uh, ja, het spel als bedrieger en als kandidaat te spelen. Dus je leeft eigenlijk twee levens binnen het spel. Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat het even tijd is om naar Jamie te gaan. Jamie. Nee, in een halve week oh, no. op 
die kamer. Ik heb er dronken ondervraagd, meerdere avonden. Gewoon. Ik heb echt alles gedaan. Ja. Het is maar goed dat je niet bij de politie zit, denk ik dan. Ja. Uh, maar uh, hoe voel je je nu? Nou, ik, ik dacht dat ik het heel erg vind. Ik vind het ook echt geweldig, maar wat baal ik, hè. Oh. Ja. Nee, ik vind het geweldig. En ik, ik heb er alles aan gedaan om dat, die vraag uit je te krijgen. En het is, het is me gewoon niet gelukt. Nee. Het is echt niet gelukt. Maar Merel, goed. je moet natuurlijk wel wat uitleggen. Uh, toen, toen Jamie vertrok, was je in tranen. Ja. Was dat echt? Ja, dat was absoluut echt. Nee, ik verloor, uh, ik verloor mijn bondje. Uh, en ik verloor daarmee uh, ook uh, een, een beetje een veilige plek. Een plek waar ik... Uh, nou, een soort van iemand die me... Vertrouwde. <laughs> ja. Hoe lang ja. nog? Niet meer, denk ik. Uh, nee. Goed. En, uh, nee, dat, dat vond ik heel erg. En ik, ik had hem ook heel erg gegund, omdat ik uh, James uh, ongelooflijk slim, uh, aardig, fanatiek vond. Ja. Dus ik had hem ook gegund om verder te komen. Had je last van je geweten? Uh, nou, een echte mol heeft natuurlijk nooit echt last van ze geweest. Heeft een mol überhaupt een geweten? Uh, een misschien vraag. is een mol wel Lekker. toch ergens geweten. Ja, ja. Jij hebt voor mijn gevoel meerdere kanten van jezelf laten zien uh, dit seizoen. Ik heb, ik heb je serieus gezien. Fanatiek boos in de war. Heel geestig. Van uh, superverdachte acties tot geld in het laadje brengen. Wat was jouw strategie? Nou, mijn strategie in het spel was eigenlijk om een chameleon te zijn. Om al die eigenschappen die ik in me heb uh, te vergroten. Uh, dus door soms warrig te zijn, door rommelig te zijn, door gaaf te creëren. Oh, warrig, soms warrig. Ja. Ja. Door soms te doen alsof ik opdrachten niet helemaal goed begreep. Uh, maar wel ervoor te zorgen dat ik in sleutelposities terecht kwam. Ja. Um, en de chaos die er soms al was. En als hij er niet was, probeerde ik hem te creëren. Uh, en zo te balanceren tussen de ideale kandidaat... Ja. bloedfanatiek, waarvan iedereen misschien zou denken... nou, die kan nog wel eens dit spel gaan winnen... tot de mol zijn en proberen zoveel ja. mogelijk geld uit die pot te trekken. En hoe is het dan? Want je bent dagelijks leven journalist... altijd bezig met de waarheid... Ja. En nu dit. Ja, dat is dus heerlijk om gewoon één keer een ander leven te kunnen leiden. En dat heb ik mogen doen drie weken. Daar ben ik van genoten. Ja, daar ben ik wie is de mol voor altijd dankbaar voor. Nou, je strategie heeft in elk geval gewerkt. Want Niels kwam pas in aflevering 9 uh, erachter dat jij de mol moest zijn. Um, Niels, ja, jij werd er sommigen al daarmee. Uh, de Joker koning. <lacht> ja, sorry, ik, ik hang aan de lippen van Merel af en toe. Uh, ja. Dat merk je. Uh, jij werd er sommigen de Joker koning genoemd. Denk jij dat je zover ja. gekomen bent dankzij. Die jokers. Ik, ik kan hier natuurlijk niet met droge ogen beweren... dat dat me niet verder heeft geholpen in het spel. Nee, nee. nee toch? Um, dus dat was, dat was voor mij natuurlijk ook bizar, weet je wel. Ja. Dat, die, die, die werden echt in mijn schoot geworpen gewoon. Dus... Nou, af en toe heb je ze ook wel in je schoot getrokken. Ja. 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 Jongens, jullie zijn toch dat niet zou komen? Ja. Nee, nee, ja, maar je hebt je wel een beetje door het spel heen gemazzeld. Uh, ja, uh, maar het is ook weer niet zo dat ik, niet he, uh, dat ik heel het spel niet op meer heb. Nee, nee, nee. Ik heb af en toe... Uh, je, je bent natuurlijk ze aan het spreiden. Ze kwam wel voor in jouw antwoorden, maar je nooit in, inderdaad op die laatste exact. vragen. Exact. Dus ze zat altijd in mijn... Ze was een spreidmol. Ja. Maar pas veel te laat realiseerde ik me... <lacht> ah, ja. Ja. Ik uh, laat deze term eventjes gewoon... Uh... <lacht> Um, heel veel uh, kijkers waren er overtuigd, Sarah, dat, dat jij de mol was. Uh, zoals jij, zowel Niels als jij hebben de mol op het nippertje weten te ontmaskeren. Uh, jij maakt de test als beste. Gefeliciteerd. Jij bent dus de winnaar. Ja. Ik, moet, ik moet je wel wat zeggen. Er had meer dan 47.000 euro in die pot kunnen zitten. Maar je ontvangt... Dankzij Merel, de laagste pot ooit. Een totaalbedrag van 10.150 euro. Maar alsnog een prachtig bedrag. Zeker, zeker. Hoe die pot zo laag is gebleven, daar kunnen we nu naar kijken. De molacties van Merel. Oh, dat gaat Kandidaten, welkom in Colombia. Het is zover. Wie is de mol 2019? De jacht is geopend. De kandidaten gaan op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Ik ben de mol. En ik ga ervoor zorgen dat de pot helemaal niets gaat voorstellen dit jaar. 
In tien van die kisten zit een vrijstelling. Over dat ding heen, hier, over de bovenste. Hoe kun je daar maar in Hier! Oh, daar zit hier al in. Je wacht het. Als mol wil ik natuurlijk dat we zoveel mogelijk kisten naar boven halen. Want ik weet wat er straks komen gaat. 1, 2. Hoe meer kisten we omhoog halen, hoe meer kans op vrijstellingen. 3, 2, 1. Ik heb een aanbod. Jullie krijgen 2500 euro voor de pot. Als jullie als groep afzien van de vrijstellingen. Vrijstellingen, vrijstellingen. Een mol zou natuurlijk nooit stemmen voor het geld. Mag ik jullie handen zien voor het geld? Twee. Nou, drie. Drie, drie. drie voor het geld. Tenzij die weten dat het uiteindelijk toch niet in de pot terecht komt. Wat is het geworden? De vrijstelling. Jullie zijn dus allemaal door. Ja. En uiteindelijk hebben we nu de eerste aflevering 1300 euro verdiend. Als dat zo doorgaat, dan ben ik lekker bezig als man. Ja, nou ja, het is je gelukt. De laagste pot ooit. Tevreden met het... Uh... Ja. Oh, wat vies. Vies was die gewoon. Ja. Nee, ja, maar Niels, dit is het begin nog maar. Het wordt nog ja. heel erg. Let's go, man. Ben je tevreden met het resultaat, die laagste pot ooit? Ja, ik ben heel blij dat ik er Margriet van der Linden van de troon kan stoten. Ja, ja kan Als ook. laagste pot ooit. Je komt in elk geval in de boeken nu. Bij Wie is de Mol moeten alle kandidaten van tevoren een vragenlijst invullen. Tijdens de opdracht Vertellen in aflevering 2 was het nodig deze persoonlijke informatie met elkaar uit te wisselen. Merel deelde niet alleen, ze verdeelde des te meer. Op deze olievaten vinden jullie vragen over jullie privéleven. Hoeveel huisdieren moeten er door jullie verzorgd worden? Oh, je kan hier zo goed mollen. Ja, tuurlijk. Yep. En weet je wat zo heerlijk is? Die groep. Dus drie, vier, vijf. Wat, heb je het heb je twee Nee, nee, nee tuurlijk niet. Zo chaotisch. Nee, nee, nee wacht even. Nee, nee, nee. even wachten. Zes. Om de net twee vingers. Nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. 42. 42. 42. Terwijl Schat en Lievert daarboven lekker een beetje staan te dollen. Schat, ik zie hier echt geen twee. Omdat ze het nog niet hebben, Lievert. Ga ik uh, gewoon. Een grondelijke gang. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan kunnen er twee lepeltje lepeltje liggen. Ja. En eentje niet. Dus dan kunnen er twee. Ja. Helder? Ja. Ja. Vijf personen slapen op hun zij. Dat zijn dus twee lepeltje lepeltje setjes. Helder toch? Hoezo twee? Ik snap dat niet hoor. Hoeveel van jullie kunnen er lepeltje lepeltje liggen? Ja, dat liggen is iedereen die op hun zij ligt toch? Als je in je favoriete slaaphouding ligt. Dus iedereen die ja. op zijn zij ja, kan je hebt liggen. Gelijk, je hebt gelijk. Maar hebben we dat nu? Niels, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Twee is niet het goede antwoord. Het goede antwoord is vijf. Vier! Nee, vier! Jij moet... Ga naar vier, hè? Nul vier, vier dan is vier. Ja. Maar laten we vooral vier zeggen. Geef vier als antwoord. Ja. 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 Merel, ik had het net al over dat je veel verschillende kanten hebt laten zien. In, in deze opdracht kwam ongeveer elke kant van jou naar voren. Ja, chaos. Leg maar chaos creëren. Leuk, maar liever twee en zo. Maar ook, uh, dat is ja, natuurlijk maar... heerlijk. Die theorie van jou. En hij gaat gewoon mee. Ja. Oh. Nou ja, ik, ik dacht dus dat ik haar juist ontdekt had in de zin van... hé, hey, twee klopt niet. Nee. Dus we moeten even terug naar de tekentafel. En daar ging ze dan in mee. Maar, maar nu niet helemaal. Nu zie ja, je dat daarna, is... ja, dat heb je wel echt... Ze dus gaat helemaal met zetten. de waarheid aan de haal. Er ging bij jou dus geen lampje branden op dat moment? Nee, op dat moment niet. Nu wel. Ja. Ja. Achteraf zal dat het was vraag praten. 35 ja. geweest, kom in de buurt. Ja. Goed. Iedereen reageerde verheugd toen jullie de laseropdracht mochten doen. Oh. In de loods hiernaast ligt een laserlabyrint. De laseropdracht, dat is natuurlijk de ultieme wie is de mol ervaring. Ik kan niet wachten. Maar ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk het speelveld in kom. Nu valt er nog veel te halen. Ik zie je dan als leider eerst. Oké. Okay. Mag ik dan daarna? Yes. Ja. Als mol moet je natuurlijk kunnen multitasken. Ik moet de ideale kandidaat uithangen. Maar ik moet natuurlijk ook mijn tijd als mol goed gebruiken. Ik ga nu 
Keep Set them up. Ik heb 150 euro. Ik zou niet voelen. Dus ik geef netjes alles door wat ik zie op dat pak hoor. En dan heb ik nog wel genoeg tijd over om hier en daar misschien wat uit te halen. Oké, okay, ik ga mijn tweede zoeken, maar ik zie hem wel, maar die laser beweegt. Merel! Rustig aan. Zit je nog goed in je tijd? Vier minuten. Ja. Kandidaat. 250. Yeah. Ik ben natuurlijk helemaal geen kandidaat. Ik ben de moe. Ik heb van jullie allemaal een stapeltje meegenomen. 1500 euro. En dit geld ga ik stiekem bewaren. Dat ga ik misschien nog wel nodig hebben. Ja, je moet hier dus echt wel stalen zenuwen voor hebben. En maar communiceren met iedereen. En ja. tussen maar graaien en graaien. Ja. En op die lasers letten. Ja, en zorgen dat mijn BH niet te vol werd. Nee, het was, <laughs> nee, het was, oh. uh, nee, het was echt heerlijk. Want ik kon overal dingen weghalen. En het mooie was, ik had op een gegeven moment... Ik was lekker bezig. Toen dacht ik ook bij Rick Paul. Ja. Ik denk, dan laat ik gewoon even zo'n lullige 50 euro. Ja, ja. Zo, hoe vaak ik jou dan ja. nog niet ja. meer... Ja. 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 Jij, jij, jij hebt echt ja. heel verwijtig gekregen dat je maar 50 ja. euro had. Ja. Ik was een van de weinigen die überhaupt met iets terugkomen. Ja, ja, dat verklaart natuurlijk ja. ook nu een hele hoop. Ja, uh, maar gelukkig. Merel die ging dus naar Sinan, naar binnen. Sinan, heb jij niet toen jij als eerste binnen was gezien... dat er overal stapels geld lagen? Ja, wel. Ja? Maar nooit met elkaar gecommuniceerd van... god, zei ik wel gek dat jij dan maar één biljetje terug meeneemt. Nee, omdat de meesten ook zonder geld terugkwamen. Ja, dat en, is waar. Uh, en Sarah ging naar rechts in plaats van links, begreep ja. ik. En, uh, nee, dus uh, niet goed opgelet. Ja, en jij had wel de leiding. Meer kunnen doen. Je ja. had de leiding, Sinan. Ja. ja, wel vaker de leiding. Ja. 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 Viel het jullie ook niet op dat Merel zo graag als, als tweede wilde? Nee. Dat vond ik namelijk nog best wel spannend. Want ik dacht, oké, okay, dat is... Ik moest... Vrij. Ik moest meteen eigenlijk. Sinan, daar was een beetje van afgesproken. Sinan gaat een beetje de leiding nemen. Oké, okay, dan als eerste. En toen dacht ik, dan moet ik als tweede. Want ik moet die voorkant van het parcours moet ik gewoon leeg rousen. Voordat jullie erin gaan. Ja, ja. Ik, wil hier maar, maar, ja. ik denk dat echt de gehele groep alleen maar naar Evie keek. Ja. 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 Maar ja. 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 Okay, en mijn pakket is helemaal achteraan. Ja. En ik ja. heb nog eens de volledige buit. Dan kunnen ja. binnenhalen. Ja. 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 Nou goed, goed het was, het was, ik vond het een geweldige actie dit. Ja. Okay. Um, als kandidaat heb je maar één doel voor ogen, namelijk de mol ontmaskeren. Maar zelfs als de mol je een beetje wil helpen... ben je dan in staat om uit je tunnel te komen en gewoon te kijken. We gaan naar een opdracht in de beslotenheid van een bamboebos. Oh. Ja, dat was toch een hele bijzondere plek. Een beetje gekkig eigenlijk, zo midden in de stad... tussen al, al dat beton en steen in. Een heel klein bamboebosje. Steen, papier, schaartje. Steen, papier, schaar. Jij mag beginnen. Ja, ik ben benieuwd of je zo door de bomen het bos nog ziet, Sinan. Maar goed, ik heb inmiddels wel door dat de groep bloedfanatiek is. Iedereen is super gefocust. Nou, bij deze opdracht staat er geen geld op het spel. Dus eigenlijk hoef ik niets te doen. Maar een beetje dolle is natuurlijk altijd wel leuk. Komt u nou? Ja. Ik zou bijna denken dat het een aanwijzing is. Ja. Hallo, ik doe echt enorm mijn best om jullie iets duidelijk te maken. Nicky! Nog één! Jullie zijn zo gefocust, zo in het spel, zo geconcentreerd. Ziet iemand mij überhaupt wel? Sinan. Ga jij even lekker iedereen af zitten leiden? Inderdaad. <lacht> Prachtige plek, dit bamboebosje, zie je Maar bomen, bos, je ziet het niet meer. Ja, Merel, ook dit was een van die momenten dat ik denk... hoe durf 
snufje. Wat ja. een stalen zenuwen moet je hebben. Ja, maar dat was ook heerlijk. De, gro de groep was super gefocust op een gegeven moment. En ik had de hele dag al een beetje met Nicky zitten dollen. Ik noemde haar Molly. Zij noemde mij Molly. En uh, je moet. Ja, dus werd eigenlijk al gewoon een beetje ingeleid. Ja, ik had het een beetje ingeleid. Dus, maar dus je moet. En ik dacht ook, nu is het moment. De, ik moet ook een beetje lol. Ik moet ook een beetje gaan genieten van mijn rol. Ja. Dus ik, moet, ik moet een beetje lol maken. En ik hou ook van lol maken. En ik hou van gezelligheid. Dus uh, ik dacht, nou, dit, dit is gewoon... Ik stond tegenover Evelien. Ik weet nog dat ik dat blokje op mijn ja. hoofd deed. Ze zei, zou het een aanwijzing zijn? Evelien deed alleen maar zo. Ja. <laughs> ik, ik moet weer Jenga. Ik dacht, nou, oké, okay, Nicky, hop, Nicky. Nee, dat was, het was zalig. En ja. dat was ook... Misschien was het een beetje overmoed. Want je kan ook een beetje overmoedig raken. Dat je denkt, nou, ze hebben me volgens mij niet door. Ik kan het wel maken. Nou, even gaat even checken, uh, Nicky. Mm. Nou... Ik, um, ik had meer zeker in mijn vizier. En toen ze dit deed, dacht ik... Oh, jezus, ze kan het niet meer aan. Dacht ik. <lacht> <lacht> het gekke is ook... Ik heb volgens mij in de eerste aflevering vroegen ze... Wie verdenk je nou echt niet? Dus ik zo, Merel... Ja, nee, die kan dat echt niet aan. En toen de dagen daarna dacht ik... Oh, wacht hmm. even. Oh, wacht. Da Altijd als je dat zegt, <laughs> ja. dat komt terug. Ja. En Sinan, ja, je kreeg ook duidelijk de aanwijzing op ja. een presenteerblaadje. Maar op dat moment... Te druk bezig met je checken. Nou, even nadenken. Ja, nee, toen had ik uh, Merel nog niet in het vizier. Nee, nee. dus het, je dacht gewoon, die staat te dolle. Ja. Evelien, jij staat er gewoon bij. Je ziet ja. het gebeuren, ook bij jou. Nou, ik was vooral heel pissig dat zij meteen die, jo die, die jokerblokjes ja. begon te trekken. Dus ik wacht, ik moet hier echt even wat aan doen. Ja. Uh, en hoe ga ik dit ooit nog winnen? En, uh, dus ik was alleen maar daarop uh, op ja. gefocust. Ik kan me ook wel voorstellen, je bent geconcentreerd. Ja. Ik vond het extra ja. erg eigenlijk deze, want ik mocht deze niet meedoen. Nee. Omdat ik ja. die joker oh, ja. nee, je wilde zo nodig een joker. Dus ik heb gewoon naar dit ja. spel staan kijken. Ja, ja, dus ik zat niet in een spel of zo. Dus ik had dit eigenlijk wel echt moeten zien. Dan. Ik, ik heb je het niet uh, gezien? Nee. nee. Je stond aan de zijkant. <laughs> ik heb uh, ook nog twee zussen van jou in de zaal zitten. Uh, Kirsten ja. en oh. uh, Amber. Ja, waar zitten ze? Daar. Hi. Hey. Oh. Kirsten. Oh. Uh, ja. Je zus is de mol. Ja, ik ben nog steeds een beetje in shock. Ja, ja echt. En als je oh. dit dan ziet... Ja, geslepen. Ik vind ik, oh, ik had, je het, had je het echt niet door? Nee, echt niet. Nee, want ze heeft ooit tegen mij gezegd... joh, ik win dat spel gewoon. Dan ga ik er gewoon van uit dat ze gewoon de waarheid vertelt. En nu, ik ben echt, echt... Nee, ik moet gewoon zoeken naar woorden. Oh, wow. ja. wie, wie, wie dacht jij dat de mol was? Kom wel. Wie dacht jij dat de mol was? Uh, nou, ik zat de hele tijd op Niels. En toen op een gegeven moment dacht ik toch een beetje Sarah... Toen toen dacht ik, oké, okay, nee, ik ga ja. toch weer op Niels. En, en, en Amber, de zus uh, daarnaast, uh, wat, wat denk jij? Wat, jij dacht, uh, Merel wel de mol? Dus ik dacht, oh, Diene ging die eruit. Ik had echt <laughs> geen flauw idee. Zou maar het is je zus, weet je, denk, denk ja. je dan niet ja. van, uh, die doet dit, dit vroeger ook? Of? Nee, maar het is me super vaak gevraagd, maar... Nee. Ja, nee, gewoon. Nou, nee. twee compleet verraste familieleden ja. en een aantal ja. kandidaten aan tafel... die ook een beetje de weg kwijt zijn. <laughs> Midden in de bergen van Santander staat een hotel met heel veel balkonnetjes. Oh. Ja. Oh. Welk balkon is van wie? Zorg dat je binnen 15 minuten op je eigen plek bent. Aan jullie de keus hoeveel geld jullie willen verdienen. 1500 euro als jullie het op eigen kracht doen... of 1000 euro als jullie je molboekje erbij willen houden. Ik heb sowieso gestemd om zonder molboekje te werk te gaan. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Het balkon van Niels, Sarah, Jamie en Merel is niet op deze verdieping. Kijk, als mol weet ik natuurlijk wat mijn balkon is. Maar om daar nou meteen verkeerd te gaan staan, dat kan opvallen. En het is ook lang niet zo leuk. Ik hou wel van een beetje uitdaging. Dit balkon is niet van jou en ook niet van Jamie. Ik ga er gewoon voor zorgen dat er nog een paar verkeerd staan. Niemands balkon, top! Kijk, we zijn nu natuurlijk allemaal van elkaar afhankelijk. Om op het goede balkon te staan, moet je de juiste informatie met elkaar delen. Evelien, jou is niet op deze verdieping. Niels, jou eindigt op 10. Jongens, heeft iemand een cijfer? Tien. Tien. Jou eindigt op 10. Feiten checken. Hoort bij mij. Ik ben er toch wel begrip voor. Niet zo stressen, joh. We halen de deadline heus wel. Maar hier van Niels en Evelien zegt voor mij op 10. Ik zie je wel. Ik heb niet 0,9 voor mij gezegd. Ik sta je op de goede verdieping, Robert. Ja, dat weet ik dus niet. Maar ja, 
nu staat, dan moet jij niet staan. Oké, okay, weet je, ik heb mijn taak gedaan. Ik vind het goed. Het is gelukt. Ik sta verkeerd samen met nog drie andere kandidaten. Weer 1500 euro. Niet in de pot. Bravo! Ja, lekker. Oh. En weer meer nam je ontzettend veel risico. Ja. ja. Want dit was gewoon te controleren, die bord. Dit was te controleren. Iedereen had achter me aan kunnen lopen, naar binnen toe kunnen gaan... en kunnen nou. kijken of ik uh, op het juiste balkon stond. Dat heb ik één keer ge geprobeerd. Weet ja. je dat nog? Ja, dat weet ik. Dus ik, heb, ik moet deze vraag even stellen. Want ik ben... Ik ben ja, sorry, ik ben nou fanatiek. <lacht> een beetje ja. laat. Ja, een beetje te laat. Maar, maar ik ging op een gegeven moment... toen twee minuten voor tijd zo, rende ik naar binnen... omdat jij ook naar binnen ging. Ja. En toen kwam ik jou tegen in het traphuis. En toen ja. dacht ik... Ja, nu heb ik je, want je liep echt zo heel chill. Ik terwijl er nog maar twee minuten. En toen dacht ik, nou, nah, dit, dit, dit kan niet missen, weet je wel. Heb ik je toen op iets bedrapt? Of deed je gewoon, interesseerde dat je gewoon echt geen reed? Nee, ik dacht... Want je, je keek me voor echt, ik dacht dat je schrok. Nee, volgens mij schrok ik niet echt. Want ik weet dat ik jou, teg, ik weet dat ik jou tegen kwam op de gang. Toen dacht ik, nou, ik dacht even, hij gaat mij controleren. Ja. Hij komt nu kijken ja, of dat ik. wat ik heb gezegd, of dat klopt. Oh, ja. Maar jij bent niet naar het balkonnetje gegaan... waar ik had geroepen nee. wie daar zou moeten staan. Nee, dat klopt. Dus je ging, dus je ging me soort net niet controleren. Ja. Ja. Dus er was niks maar, aan de hand. Nee, ja. maar het was wel eng. Want je moest, ik moest wel overtuigend uh, roepen wat er niet stond. Je had geen haast op de trap. Nee, ik heb er geen haast bij goed? genomen. Nee. 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 Op het allerlaatste moment ben je Verplaat. nog naar boven. Ja, precies. Ja. Dat is een idioot. Want je ja. bent op het allerlaatste moment ben je ja. nog naar een ander. En ja. iedereen kwaad op jou. Ja. En jij kwaad ja. rond. Zo doel. Wie stonden er nee. nog meer verkeerd dan? Zij? Nou, uh, ja. dat kan ik niet. Ja, maar ik ga even naar Rick Paul. Ja. Uh, want ja. jij uh, uh, staat op balkon 409. En op de plek waar uh, dat... Uh, ik moet even zeggen. Jij eindigde op 409. Ja. En op de plek... Uh, waar stond dat het balkon van Niels, Sarah, Jamie en Merel... niet op deze verdieping is. Dat stond op jouw bordje. Oh, dat klopt. Jij had <laughs> kunnen weten dat Merel verkeerd stond. Ja. En je hebt niks gedaan. Sterker nog, je stond lekker te dansen. <laughs> Ja, maar, ik, heb het, ik heb het op dat moment echt niet gelezen. Ik was gewoon heel blij. Ik heb een balkon. Bella, bella, bella. Na mijn dan, zonvloed, dacht jij. Ik heb gewoon niet meer gekeken. Ja, gewoon als ik die jood staan dansen. Ik ben helemaal uh, lekker bezig. Nou. Uh, ik ga hem even naar Jamie. Uh, Jamie, uh, je bent een beetje stil. Ben je bij... oh, <laughs> ik ben er bij komen. Hij is, maar... ja? is in shock. Nee, maar het, het, is wel, het wordt alleen maar leuk. Hoe meer ik zie, hoe leuker ik het begin te vinden. Maar het blijft toch bizar. Joh. Ik heb 2,5 weken. Ja, ik snap het. Alles. Weet je, ik heb er ja. alles gevraagd. En ze heeft ook zoveel rare dingen nog daarnaast gedaan... dat ik denk, ja, wat, wat, wat is me overkomen? Wat is nou ja, me overkomen? Goed. Maar het is wel heel gaaf. Wij gaan uh, naar een opdracht die zich afspeelde op jouw verjaardag. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren. Jullie gingen op die verjaardag naar de koffievinka. Ah. Ik heb vanmorgen een extra kop koffie genomen om goed scherp te zijn. De 40 vragen heb ik natuurlijk ruim van tevoren allemaal al bestudeerd. Hey, Eerst één tablet. Zodra het mogelijk is, ga ik een sleutelpositie in. Die sleutelpositie is natuurlijk achter een van de tellen. Per dag drinken we gezamenlijk 6,5 miljoen liter. Ik heb op een gegeven moment al behoorlijk wat geld ingezameld. Moet goed zijn. Want heel veel goede antwoorden in die tablets ingevuld. Ja. Ik besluit nog heel even te wachten voordat ik toesla. Wat is het antwoord? Ja. Nee, dat is niet de vraag. De vraag was hoe, hoe komt het dat... Ja, kom aan jongens. Er zit behoorlijk wat tijdsdruk achter deze opdracht. Veel stress, ongeduld ook van mijn medekandidaten. I like a certain brand. Het gaat ook over Maxwell's House. Maxwell's House. Wat zeg je, Niels? Is het antwoord Maxwell's House? Prima. Vul ik dat meteen in. Dat is het niet. Hey, maar hoe dan? Oh. Ach, dat is niet goed. Rood scherm. Had oh, dan op zijn minst die hoofdletters gedaan? Ja. Mijn twee tablets, allebei een rood scherm. Dat is toch weer 500 euro uit de pot. Ja, ik bespeurde wel enige irritatie bij jou, Jamie. Oh. Ja, absoluut. Ik bedoel, het, het was zo'n chaos. En ik vind de hele tijd dat Merel de veroorzaker van die chaos was. <laughs> maar ik weet niet of ze het ook fout deed, weet je, want hij gaf het verkeerde antwoord. Ja. En dat is, dat is het hele probleem eigenlijk wat we de hele tijd hebben gehad, volgens mij allemaal. Ja. Dat we, ja, 
ze doet wel dingen fout, maar eigenlijk doen we allemaal zoveel dingen fout door haar. Ja. En dat is het hele probleem wat hier aan de hand was. En toch viel dat kwartje niet, hè? Nee. nee. Dank je. En Merel, vond je dit een lastige opdracht? Ja, het is wel eng, want je, staat, want je probeert achter die laptop te komen... je probeert de antwoorden in te tikken... maar het is natuurlijk te makkelijk om een spel fout te maken... of het is te makkelijk om te snel een verkeerd antwoord te geven. Het is veel makkelijk om een spel fout te maken, hoor. Ja. Wils? <laughs> en iedereen staat op je vingers te kijken. Dus je, en je weet, je moet op een gegeven moment een fout maken. Dus ik had het opgebouwd naar een paar antwoorden. En op een gegeven moment, Maxwell's House, verkeerd antwoord. Ik weet het verkeerd antwoord is. Dus ik denk, oké, okay, top. <laughs> Ma oké, okay, Maxwell's House, ha, pam. Ja, maar dan voel je, je denkt dan wel, ja. ja. Je voelt wel die ogen zo achter je. Ja. En dan je, je weet dat je in de gaten gaat worden. Had hem ja. op zijn minst hoofdletters gedaan? Ja. <laughs> ja, 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 ja. ja. Oh. Maar die deed je wel echt heel snel, ja. ja. Zeker nu ik het ook terugzie, denk ja. ik. Zo, dat moet je echt ja. snel. Echt slim. Je moet het snel ja. ook doen. Want dan ja, maar dat door. is wel lekker, want, want dat was ook een beetje wat ik wel probeerde. Gewoon opportunistisch zijn in het moment. Ja. Ja. Dus op het moment dat de mogelijkheid zich ja. voordoet, hap aanpassen, ja. meegaan en hop. Nou ja, ik vind ook echt dat je goed kan acteren. Want op het moment dat je het dan verkeerd ja. intoetsen, schrik je ook echt. Oh, dus je ziet, ja. Ja, en... nee, ik vond het echt goed. Oh, nee. Ik was wel thuis voor drie tellen. En ook boos worden op andere kandidaten. Ja. Weet je wel, oh, kom op, ja. rennen. Oh, dat is zo langzaam. Hou op, de ja, echt, furie hè? heb ik gevoeld bij Elko. Ja, ja, Wij waren een soort vulkaan ja. ja. alle ja. twee, toch? Ja, klopt. Ja. 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 We gaan met z'n allen, van jongens, echt. naar aflevering vijf. Weet je nog die ene opdracht met auto's en letters en een lingo-winnares? Ah, Ook bij deze opdracht is de sleutelpositie van groot belang. Ik moet boven op die toren komen. Zodat ik zo kort mogelijke woorden kan vormen. Lingootje. I want lingo. Ja, ze heeft lingo gewonnen. Wat? Ja, echt? Ja, en ik weet, uh, Niels, jij bent natuurlijk ook heel goed met de woorden. Maar deze journalist ga jij echt niet tegenhouden. Ik ga die toren op. De K naar 5. Oké. Okay. Het gaat heel goed met die vijf letterwoorden. Ik ben helemaal lekker bezig. Het woord kluis is gemaakt. Alle auto's mogen eruit. We gaan voor het woord kluis. kluis. Het kost het meeste tijd, die vijf letterwoorden. Het levert het minste geld op. Helemaal top. Tot grote ergernis ook van Jamie en Niels. Ik werk niet meer mee aan de vijf letterwoorden. Nee, ik zweer het je. Nee. Misschien geef ik even door. Nou, we staan met een staker. Dus step up your game. En dan komt er ook een ijzer stoorzender de toren op. Slordig. Gaat Robert in één keer een zeven letterwoord leggen? Ja, een O en een I. Zeker? Slordig. Ja, een O en een I. O en een I graag in het veld, zo snel mogelijk. Een O en een I. Snel. Slordig. Zeven letters, hè? Zeven letters. Nou, super knap, Robert. Aan een puzzelaar. Maar dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. <lacht> Gelukkig hadden we hoofdzakelijk vijf letter woorden. Tuin, 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 tuin. Precies zoals ik ze graag heb. Ja, het kwam jou zeker wel heel goed uit dat er ineens iemand naast je stond met dyslexie. Dat was uh, totaal... Uh, er is een maar... reden voor, hè? Want ik dacht gewoon alleen maar, ik moet bij Merel. Ook ja. al heb ik dyslexie, maar... Maar in de uitzending ja. is het echt, als jij dan een paar fouten maakt... en dan die blik van Merel, ja. ik vond het echt wel briljant. Ja. Maar ik moest daar ook wel echt voor komen dat Niels... Want ik, was echt ik dacht echt, oké, okay, ik moet boven die toren. Ja. Maar er is één iemand die niet met mij mee moet. Ja. En dat is Niels. Ja. Daarom had ik ook... Uh, Hoe noem je dat? Uh, Walkie talkie. Ja. Ja. Uh, omdat jullie echt... Jullie, <laughs> jullie maken alleen maar ruzie. <laughs> ja. Dat kwam ons heel goed, dat kwam mij heel goed uit. Dat ja. wij veel ruzie maakten. Maar ik ook dacht, ik moet hem niet daarboven hebben. Oh, als tekstschrijver. Ik heb... en... ik nog steeds nacht meer ruzie. Maar ja. ik wil dus zo uh, Robert, over nog ja. Ja, jij als oude puzzelaar... <laughs> ben, jij, ben jij een puzzelaar? Zeker. Ja, ja. Ah, ja. vandaar. <laughs> nou, ja. ik vind het toch heel wel... Ik denk leuk, kijk daarboven, kan ik flink meedoen. Dat jij of All People dan de ultieme bedreiging werd... in deze opdracht van de mond. Ja. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Ja. <laughs> Onwetend heb Onwetend. je dat erbij gekregen. Ja. Ja, ik ook wel lekker punten halen. Nee, maar... Moet je er emotioneel van hebben? Ja, ik moest net heel erg wachten. Ja, ja. <laughs> We gaan met z'n allen door naar aflevering 6. Want wie wat bewaart, die heeft wat. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. 
Oké, okay, ik ben een beetje gespannen, want ik moet er bij deze opdracht voor zorgen dat ik als eerste twee enveloppen pak. Twee enveloppen? Maar dat als eerste iets pakken, dat is nogal een rode vlag. Iemand die daar alles van weet is oud-mol Margriet van der Linden. Die moest ooit als eerste een koffer pakken. En dat vonden sommige kandidaten echt heel opvallend. Allemaal een kaartje, allemaal een 1 en een 2. Maar het moet de bovenste envelop van de 1 en de onderste envelop van de 2. De hoogste bedragen moet ik eruit halen. Twee keer 500 euro. Naar rechts. Wisselgeld, vakkundig verzameld bij de laseropdracht. Dus ik heb die 500 euro verwisseld voor 250 euro. Als mol besluit ik dat het wel handig is om heel even weer de ideale kandidaat uit te hangen. Dus de eerste links-rechts ronde ben ik prima op tijd. En daar is nummer drie. En ik lever mijn afloop in bij Rick. Maar er zit die 500 euro natuurlijk niet meer in. Ronde 2, nieuwe kansen. Merel, dit is de vierde. Kijk maar of je bij de kerk omhoog moet. Of dat de goede straat. Daar, nee, links is de kerk. Uh, want dit is Kanye. Kanye 6. Jamie werd heel ongeduldig, maar die wist natuurlijk niet dat ik nog even bezig was met mijn administratie. Dus die 500 euro gaat eruit en dan lijkt de. 50 euro voor de pot, maar wel meer dan gewoon. Ben je klaar voor? Ja, ben je klaar voor? En zo breng ik in ronde 1 250 euro binnen voor de pot. En in ronde 2 verlies ik 50 euro. 50 euro. Vierde kandidaat, maar een betere mol. Die heeft toch 800 euro uit de pot weten te houden. Ja, echt oh. vet. Ah. Ja, hier gebeuren echt. dus eigenlijk twee hele spannende dingen. Want ten eerste. Moet je dan de juiste enveloppen te pakken krijgen? Ja. Is iemand dat opgevallen? Dat ze zo nee. op die... nee, maar nee. je zag het ook, dat was echt smooth. Ja, ja. maar ik zag Rick Paul met zijn hand naar die ja, ik... kaart gaan. Toen dacht ik, nee, 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 nee. nee. <laughs> ja, dat was even... Dat en dan was... vervolgens dat, uh, die administratie in dat kleine tuk-tukje. Ja. Waar Jamie bij zit. Ja, en ja. James zat voor mij... En ik, ik, helemaal gek. ik pakte die 500 uit 50 erin. En toen dacht ik echt, als hij nu zijn tuk-tuk uitstapt... <lacht> dat deed ik gelukkig niet, want je was te geïrriteerd. Ja. Ik wilde gewoon zonder jou vooruit gaan. Dat maakt hem niet meer uit. Maar ook die, die rol een beetje wachten, van de, even, ja. het domme vrouwtje dat de weg niet weet. Van, ja. Kan je wat? Nee, wacht even. Kan je hoeveel? Kan je hoeveel? Nee, maar het was, ook echt, maar het was wel eens echt heel spannend. Ik weet dat ik daar ook wel echt mijn hart in mijn keel had. Dat ik dacht... Dit moet niet misgaan, dit moet nu wel echt goed lukken. En ik wist ook zeker, als James voorop gaat, komen we zeker aan. Uh, ja, ja, in mijn een, ja, weet je, dus, ja. dus ik dacht, ja, oké, okay, 50 euro, nou, dan is dat het minst. Ja. Maar pff, dat was wel een heftige. Ja. Ja. Echt cool. Goed. Ja. goed, volgende opdracht. De kandidaten werken zich tijdens een bloedhete dag in het zweet op een bananenplant. Oh. Oh. Ik weet als mol natuurlijk hoe er vandaag geld verdiend kan worden. Of beter gezegd, hoe er geen geld verdiend kan worden. Wat uh, de kandidaten nog niet weten. Blauwe trossen, gele trossen, groene trossen. Het zijn allemaal hartstikke oninteressant. Het gaat vandaag om de oranje trossen. Daar zit het geld in. Blauw. Yes. Dit is station Blauw. Ja, dat is wel ja. zo duidelijk. Hier is dat van jou, denk ik. Zit ja, daar, ik zie het. Ja? Ja. Dus hoe minder oranje trossen er aankomen bij het eindstation, hoe minder kans op geld in de pot. Eerst eens even zorgen dat dit niet aankomt. Ik begin bij een station waarvan ik weet dat er vijf oranje trossen liggen. Oh, maar eentje daarvan weet ik in ieder geval zeker dat er niks aankomt. Papa. Mooi heeft het er warm van. Ik denk dat ik nog even een paar uh, bananentrossen het bos in ga slepen. Dat ze zich niet gaan afvragen waarom geen lintje zou zitten. Eén ding is zeker: er gaat helemaal niks verdiend worden vandaag. Niels! Mijn is vol! Oké. Okay. Zo, linksaf. 
Jimmy en Niels, missen jullie niet iets? Van de twaalf trossen hebben jullie zeven binnengebracht. Ik weet dus vijf van die loodzware trossen weg te houden van het eindstation. Maar ik heb echt pech. Het geld zit in kokers in die trossen. Ga maar kijken of je wat verdiend hebt. Ja, ik heb hier jongens. 500. Ja, meneer, 500. We hebben duizend. Ja. Oké, okay. kalm blijven, scherp blijven, de schade beperken. Waar hangt dat dan, Sino? Uh, misschien hangt het er niet, Merel. Dat kan ook nog, dat er bij sommige trosjes niks hangt. Ik denk dat er bij jou niks hangt. Gelukkig heeft niemand me gecheckt. Toch nog 500 euro, niet geoogst. Ja, ook, hier kreeg ik het ook spaans benauwd uh, bij toen ik dit zag. Sinan, jij zegt dan, ik denk dat er bij jou niks hangt. Ja. Waarom heb je Merels tros niet gecontroleerd? Omdat ik Merel aan het controleren was. Maar niet de tros? Nee. <lacht> maar je weet, ik, speelde, ik heb niet voor het geld gespeeld, hè? Nee. Ik bedoel, het was niet zo belangrijk. Ik weet dat je als onderzoeksjournalist grondiger bent dan dat. Ja, maar... klopt. <lacht> Hier kwam Merel goed weg. Niet goed gekeken. Ja, inderdaad. Ja. Maar dit was hard werk, hoor. Ja, ik zie het. Ja. Dit het was, was echt bas, hard bloed, werk. Nee, het was echt warm. Tjee, ja. Nee, dit was echt hard werken. Al die trossen wegslepen, die greppel in. Ja. Dat was echt... Uh, en die... Heb je daar spinnetjes gezien? Dan? Ja. Ja, daar heb ik ja. die spinnen ja, precies, dus, ja. Ik heb een spinnen gezien, die heeft niemand anders gezien. Maar ja. die heb ik wel gezien, daar in die greppels. Maar Niels en Jamie, ja, jullie, jullie moeten toch hebben gezien... dat er minder uh, trossen lagen bij het station van Merel dan bij die anderen. Want jullie liepen altijd en weer. Nou, niet min... Ik had wel een weer in confrontatie met jou. Oh. Ja. Maar dat ging over heel groene vriend, ja. hoor. Ik vond dat er überhaupt ongelooflijk veel trossen waren de, van al die kleuren. Ja. Dus het maakte nou niet meer uit welke kleur. Nee. Nee. Je bent daar niet mee bezig. Trossen, ja, nee. Het is mij niet echt opgevallen. Nee, nee mij ook niet. Nee. Maar Merel, jij volgens mij klopte, klopte jouw hart in je keel toen je wegliep bij die, al die trossen en je wist dat dat buisje daar hing. Totaal, want ik had en die linten in mijn broek <laughs> en oh. ik had echt superveel pech. Want ik had allemaal oranje trossen uh, weggehaald, ja. maar er kwamen er toch nog zeven aan. Dat is natuurlijk veel te veel, maar ik kon daar niet het plastic van die trossen af gaan lopen ja. scheuren en het geld eruit te gaan halen. Lekker, ik. Ja, dan... Jij had echt <laughs> hele diepe zakken trouwens dit seizoen, wat jij allemaal niet in je zak hebt ik gestopt. Ik heb uh, heel veel. Ongelooflijk. Ja. Goed, toen kwam uh, op het strand niet alleen... Sinan in actie. <laughs> Ook de mol. Ja. Wat een waanzinnig sprookjesachtige setting om in te mogen mollen. Het strand, de zee, de ondergaande zon, de fakkels, het vuur. Ik ga proberen om daar zoveel mogelijk verkeerde bedragen in te gooien. Hoe meer verkeerde matches er worden verbrand, hoe meer unieke bedragen er overblijven. Wat heb je? 100. 100, 100. 300. We gaan lekker mee. We gaan heel goed. We gaan echt heel super. Er zitten al allemaal verkeerde dingen in. Maar volgens mij ga ik best lekker. 55? 55. Aflevering 8. De pot staat net iets boven de 8000 euro. Is hij ooit zo laag geweest, zo laat in het spel? Daar stonden we dan, met onze armen vol schijven. Toen wist ik het al. De opdracht is geslaagd. De mol-opdracht, om precies te zijn. 30 schijven hadden we over. Veel te veel. Het goede antwoord had moeten zijn 1550 euro. Jullie hebben veel te veel laten hangen. Helaas. De 1550 euro die we konden verdienen, komt niet in de pot. En weer, uh, weer stalen zenuwen, hè? gewoon uh, zeggen tegen Niels uh, als hij zegt... we gaan lekker meer. Ja, er zitten allemaal verkeerde dingen. Oh, heel veel verkeerde dingen. Maar dit was heel grappig, want ik weet nog wel dat uh, van tevoren... jij tegen mij zei, kom, we gaan gewoon een beetje die mannen een beetje gek maken. <lacht> dus laten we gewoon met z'n tweeën gewoon een beetje... Uh, hoe noem je dat? Uh, verdeeldheid zijn. Ja, een beetje... beetje aan, ja, een beetje... Ja, dat inderdaad. En ja. dat, was, dat was echt zo grappig. En daardoor had ik... Ik wist daardoor wel dat jij een beetje... Maar die stare-down, iedere keer, jullie komen naar elkaar toe. Ja. Jullie, ja. jullie laten elkaar zien of... Maar jullie, 
een gegeven moment niet meer, hoor. Nee, maar, maar dat, nee, dat. D- dit zei ik, joh. Ik word gewoon weer, ik ga helemaal... <laughs> Dit zei ik, laat elke keer, laat hem zien. Want ja. ik vertrouw ja. niemand gewoon. Ik nee. wist maar het, ik weet nog, de eerste, die we pa- de eerste die we pakten, keken wij elkaar ja. aan. Ja. We bleven elkaar aankijken als twee boksers ja. Ja. die daarna... En toen in één keer, wap. Ja, oh. sorry. Weet dus jullie bleven elkaar aankijken waardoor Geef zij niet kon zien wat er op nee. jou... Nee. Ah. En ik heb ook heel de tijd... Nou, jij, want jij stond in mijn veld. Ja. Dus ja. ik heb de hele tijd achterom gekeken... terwijl ik zelf, zeg maar, ja. uh, ha- hard aan het werk was. Ja, je was echt heel hard aan het werk. Ja, Lekker dat weet ik. Ja, 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 ja. 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 Maar ik was de hele tijd wel achterom aan het kijken... jou in de gaten aan het houden, ja. Sarah in de gaten, iedereen in de gaten aan het houden. En dat ik, dit kan ik echt niet geloven, gewoon. Ja. Dat is echt heel vervelend. Je was erbij en uh, Deze het gebeurde gewoon. Bij. Nou goed, Sarah, jij begrijpt nu waarom die pot zo laag is gebleven. Maar desalniettemin lijkt me een heel fijne... Cadeau, hè? als ja, winnaar absoluut. van Wie is de Mol. Absoluut, uh, ja. Merel, ik begrijp dat jij nog iets bijzonders tegen je kandidaten wilt vertellen. Nou, ik heb uh, ongelooflijk hard genoten van dit uh, avontuur. En dat had er uh, echt grotendeels mee te maken. En dat was ook echt best wel moeilijk voor mij. De groep was zo leuk en zo gezellig. En het waren zulke bijzondere uh, individuen. Dat ik het ook heel fijn vond om af en toe best wel veel geld te verdienen. Omdat je dan zo heel hartelijk onthaald werd. Ja. <lacht> ik probeer het gewoon een beetje goed te maken. Ja. En dat iedereen blij met je ja. was. Dat was echt zalig. Ik heb ongeloof van jullie genoten. En ik heb... Uh, ik hou heel erg van de natuur en ik heb uh, op alle executieplekken... gedurende jullie afleveringen heb ik een uh, bloem of een blad meegenomen... en gedroogd het afgelopen half jaar. En dat uh, meegenomen als aandenking aan oh. jullie uh, executies. Oh. Oh. Uh, oh. Jamie, ik heb met jou het meest goed te maken. Oh. Uh, hij valt nu een beetje buiten zijn lijstje, maar uh, deze is voor jou. Oh. Ik heb er voor jullie allemaal. Oh. Dank je wel. Uh, uh, van jullie wow. eigen executies. Ja. Ja. Toch met een goed gevoel. Ja. Dankjewel, Merel, voor het cadeau. Ja. Goed om te zeggen dat uh, ook nog verborgen aanwijzingen waren dit seizoen. Die zijn terug te vinden op onze website wieisdemol.nl. Merel, jij was de mol van 2019. Ja. Een onvergetelijke, geslepen, grappige, ja. leuke mol. Ik heb van je genoten. <laughs> Voordat wij naar buiten gaan, ja. gaan we nog even kijken... naar hoeveel lef jij had als mol. Nou, oh, leuk. Het is natuurlijk wel langer. Ik kan af en toe een beetje leuke reisleider uithangen. Waar gaan we ook weer heen? Kijk, je bent in je leven altijd een beetje meerdere personen, denk ik. Tijdens mijn werk als nieuwslezer ben ik degene die op basis van feiten vertelt wat er in de wereld gebeurt. Evelien! Ja? Jij mag niet op die verdieping zijn, toch? Deze ook niet. Nee. Gaan we discussiëren weer met z'n allen? Sinan, luister. Het balkon van Merel, Sinan en Rick Paul is niet op deze verdieping. Mooi zo, dan kan ik gewoon een biertje nemen. Als mol hoefde ik nu een keer niet de waarheid te vertellen. We hebben vertrouwen erin en we denken dat we het in een half uur kunnen. Nee, 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 nee. 45, 45 minuten. Oh, lekker liegen, lekker bedriegen. Wat ik jou vertel, dan niet. Door, en vice versa. Een beetje spelen met mijn medekandidaten. Arme Jamie, ik denk dat hij me echt vertrouwt. <lacht> Dingen doen die ik normaal gesproken niet doe. En die zijn stiekem soms heel leuk. Lieve Moloten, hier zijn ze nog één keer. Verliezend finalist Niels, winnaar Sarah en de mol van 2019, Merel Westrik. van dit jaar. Mag ik een applaus voor Evi, voor Nicky, voor Robert, voor Rick Paul, voor Jamie, Sinan. Ze komen eraan. Ja, jongens. ja hoor, daar zijn ze. Het hele jaar 2019 compleet. Dankzij al deze kandidaten was het een fantastisch seizoen. Hey, jongen. Ja. 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 Ja.
En tot zover het 19e seizoen van Wie is de Mol? De Mol gaat weer ondergronds voor een mooi 20e seizoen volgend jaar. Namens het hele team, bedankt voor het kijken en heb een hele mooie avond. En tot volgend jaar! Bij AV1.